Приветствую, уважаемых подписчиков, а также зрителей данного видео. Сейчас справа на экране у вас часть города Риверсайд и река Гая. На северо-западе от Риверсайда у нас находится гольф-клуб. А мой персонаж находится к западу от города Риверсайд, неподалеку от трейлер-парка на территории селф в одном из юнитбоксов. В этой серии мы продолжим перегонять транспорт, который находится на территории стоянки склада, а также надо будет сделать несколько вылазок в сторону трейлер-парка. Так как у персонажа недостаток веса, это снижает урон по зомби. Предметом поиска у нас в трейлер-парке будут продукты с высоким содержанием калорий. Давайте посмотрим статистику для начала. Мы прожили 3 месяца, 3 дня, 19 часов, убили 2407 зомби. Персонаж весит 70 килограммов, фаза веса, набор э, веса у нее, это хорошо. Но вы знаете, мы уже долгое время набираем вес. Э, скажем так, это, наверное, третий день уже, когда у персонажа 70 килограммов, вроде как она набирает вес, но никак не наберет. Ну, э, сегодня постараемся... Съездить в трейлер парк, может быть найдем какую-нибудь более калорийную еду. Так, у меня салаты получаются очень печальные, да, грустный салат. Ну давайте следующий сделаем с, я даже не знаю, с меньшим количеством ягод. Потому что, а, ну хотя тут всего 4 ягоды, ничего страшного. Все ягоды кончились. Надо будет покушать сейчас и посмотреть, что у нас на входе. И, знаете, еще, наверное, надо бы разгрузиться. Вот я тут таскаю с собой еще один садовый опрыскиватель. Давайте один пока выложим. Ну, наверное, все-таки относится ближе к продуктам, поэтому сюда его положим. Так, что у нас еще тут есть? Тряпочки грязные. Это на растопку обычно идет. Так, ну канистру оставим пока что. Я слышу там зомби у меня. Да, ниточки сюда, наверное, тоже положим. Консервный ножик, наверное, пока в холодильник положим. Так, и вот еще мусорные пакеты у меня тут лежат какие-то. Да, давайте, наверное, часть продукта все-таки выложим в холодильник пока что сюда. Но кофе оставим, это как неприкосновенный запас. Ну, точнее, экстренный вариант на случай, если персонаж захочет спать. Так, чипс пока оставим здесь. Да, вот эти тоже предметы, которые... Ну, в общем-то, не первой необходимости. Выложим. Вот у меня тут катана с собой. Знаете, катану, наверное, да, сейчас будем использовать в трейлер-парке. Так, я в прошлой серии пытался найти ключи от э, вот этой секции юнит-боксов. Но не получилось. Так, ну, можем сейчас это попробовать сделать. Да, видно, три вроде обратили внимание. Двое, да? Но это не проблема. Давайте их заведем. В... Сейчас надо еще раз проверить, точно ли у меня нету. Да, нету ключей. Попробуем сделать так, чтобы эти зомби дали нам ключ. Так, ну вот этот топор у меня заканчивается уже практически. Видно, что у него там прочности совсем мало. Тут э, один луч у звезды остался. Это, в общем-то, практически ничего. Так, заходи. Давайте здесь. Вот ключ есть. Хорошо. Да, многие еще задаются вопросом, где у меня ключница. Здесь в этом испытании у меня ключницы нет. Потому что э, вы можете сами попробовать начать играть просто не ваш день. И у вас ключницы не будет. Так, посмотрим, что у этих было. Ну, ключей нет. Печально. Э, По-моему, вот... От этих, да, нет у меня от этих гаражей. Ну, давайте... Точнее, не гаражей. Это не совсем гаражи. В этих юнитбоксах машины-то не хранят. Там вещи хранят. Ну, вы можете посмотреть. Есть видео на ютубе. Покупают такие юнитбоксы. И смотрят вещи, которые там внутри есть. Бывают иногда интересные вещи попадаются. Это распродажи в Америке такие бывают. Ладно. Давайте попробуем еще двоих. Опять же, заведем внутрь одного из юнитбоксов и попробуем найти ключ. Я тут навалял этих трупов. Надо будет, наверное, все-таки их немножко раскидать по углам, так, чтобы они не мешали тут. Да, и коробочки надо будет проверить. Сейчас еще один подойдет. А, так. А, ну лома у меня уже нету. Он, он в прошлой серии ушел. Так, посмотрим, может быть, в этих было. Знаете, по-моему, еще один подходит. 
Да, вот ключик есть, хорошо. Может быть, еще что-то было интересно? Нет. Так, ну один зо... Где-то тут... Вот, смотрите, тут, тут есть зомби. Бам. Точнее, был. Так, ложись. Часики. Но ну, это кварцевые, к сожалению, неразбираемые. Может сразу посмотреть, что тут э, есть. Может что-то интересное найдем. Э, канистра бензоля. Ну, хорошо, ладно, давайте возьмем. Пусть будет. Сварочные электроды. Определенно берем. Ну, это вообще редко, редко когда... Знаете, раньше вообще огнетушители довольно-таки часто использовались для того, чтобы тушить пожар. Сейчас можно тушить обычной водичкой. То есть вы нажимаете правой кнопкой мыши по огню, и у вас появляется функция потушить. Так, сигарета она не курит у меня, конфета моя. Так, совковая лопата есть, почти умирающая. Да, вот маленький лист металла, знаете, можем использовать его для того, чтобы допустим починить бензобак или еще что-то у машины ну, можно кстати и двери чинить так и может быть тут еще что-нибудь вот смотри тут есть стеллажи так ну да сварочный электрод забираем они почти ничего не весят и это не возобновляемый ресурс то есть его можно только находить вот в таких вот каких-то на каких-то складах и так далее и его никак сделать нельзя. Вот, смотрите, у нас тут есть листы металла. Да, давайте пока заберем это, перенесем для того, чтобы была возможность ремонтировать транспорт. Так, тут у нас леечка есть. Давайте. Ну, вообще, знаете, у нас есть садовый опрыскиватель. Вот, смотри, вот он домкрат нашелся. Хорошо. Домкрат это как раз то, чего нам не хватало для того, чтобы снимать колеса. Краска тут есть розовая, белая. Ну, это не совсем то. Так, ну ладно. Хорошо. Э, да, давайте домкрат пока сбросим где-нибудь тут. Э, в нашем убежище. И вот эти канистры там, листы металлов. Все это тоже бросаем. Оставим только предмет первой необходимости. То, что в основном используется. Ну мало ли тут. Зонт я тоже с собой таскаю. Мало ли дождь пойдет. Все нужное. Так, ну лампочки... Знаете, можно сделать здесь иллюминацию, потому что ночью вы, наверное, видели, здесь не, недостаточное освещение. Вот батарейку. Батарейку, наверное, лучше оставить. У меня нет батареек, да? Нету. Да, давайте батареечки оставим. Сейчас поменяли вес у батареек, теперь они больше не весят 600 грамм, как это было до этого. Теперь они весят 100 грамм. Хорошо. Да много чего у нас поменяли по весу. Так, э Давайте в сторону стоянки. Ой, что такое? Конфеточка, ты не можешь залезть? А вот все в порядке. Так, пойдемте в сторону стоянки. Так, ну давайте, наверное, начнем вот с универсала. Перевезем его. Надо посмотреть, может быть, ключики были. Да, есть ключики. Зачем скручивать провода у машины, у которой есть ключи? Никакого смысла нет. Так, аккумулятор высажен опять. Да что такое? Что происходит? Игра, ты обманываешь меня. Смотрите, 0.1 и почему ты не зарядился. А почему? Так, интересно, а здесь тогда заряжаются аккумуляторы автомобилей? Как вообще это работает система, я не понимаю до сих пор. Давайте посмотрим, как тут дела. Да, здесь 95. Ладно, давайте возьмем отсюда. И поставим туда, перевезем, а аккумулятор этот принесем, поставим в такси обратно и такси еще перевезем. Не знаю, что такое. Какая-то ерунда с этими. Вот то работает, то не работает. Так, давайте оставим ключи в машине. Ну, нету особого смысла забирать их с собой. Так, а аккумулятор, который 
рабочие. Надо бы, наверное, в рюкзак попробовать положить. Хотя, наверное, да, может. И пойдемте перевезем машину такси. Сегодня прям как-то на удивление никого нету рядом с генератором. Как будто он не слышно работает. Ну, ну и хорошо. Так, только я... Уже кто-то пришел тут, да. Так, что-то машина не заводится. Я, я что, забыл залить топливо в, в, в этот транспорт? Как-то странно. Ну, давайте тогда наберем топливо, и, допустим, из пикап из нашего. Чуть-чуть возьмем. А, так, у меня же есть канистра. -то. Ой, я уже все, запутался. Ну, давайте заправим такси. Да, нету топлива. Ну, бывает, я тоже забываю. Давайте, наверное, заедем на заправочку, наберем немного топлива, ну и в такси наберем, и, в общем-то, отвезем немного топлива на стоянку, для того, чтобы у нас была возможность заправлять транспорт, который еще имеется на стоянке. Потому что я заметил то, что у меня в пикапе, похоже, бензина уже нету. Я все слил. Какой-то упертый зомби попался и не хотел падать. Ну ладно. Но девочка из колодца пробежала тут. Давайте, ладно, отключай генератор. Ну, раз просит, что она... Что делать? Просит. От отправить, говорит, на тот свет. Ну, нет проблем. Давайте доедем обратно до стоянки. Надо будет заправить. Там у нас степ стоит. Немножко топлива добавим в наш пикап который остался без топлива. И продолжим путь в сторону self Storage на этом такси. Ну, или можно заехать в трейлер-парк для того, чтобы посмотреть, может быть, найдем какие-то продукты. Ну вот, можно заметить то, что зомби становится все меньше и меньше. Хотя это вот там подвое они стоят. Это, наверное, все-таки уже респаун начинается. То есть... Есть тут в этом испытании, очень часто спрашиваете, есть ли тут респаун, да, респаун есть, то есть зомби появляются новые. Так, есть у меня небольшой перегруз, но, в общем-то, уровень навыка владения топорами, плюс то, что тут их не так много, это не такая проблема, можем так разобраться с перегрузом. Так, давайте заправим, так, еще один подходит. Ну что делать? Придется разобраться. Вот есть какие-то упертые прям, не хотят падать. Хорошо. Просто я их валю на землю, чтобы лишний раз не тратить прочность у топора. Хотелось бы за один удар э, нейтрализовывать, но убивать, то есть. Э, потому что, когда вы валите на землю, вы знаете, да, вы бьете больнее. И да, то есть уровень навыка владения топорами, ну или вообще любыми типами оружия, э, а точнее тренировка этого навыка зависит от того, какой урон вы наносите, как, как быстро вы нейтрализуете, а не от количества ударов. Так, давайте еще немножко возьмем топливо. Так, и добавим его в наш пикап. Ну, хотя мы можем и подъехать туда, чтобы нам было проще. Заодно посмотрим, сколько осталось. Ну, да, это, наверное, на один разочек. Заправить, ладно. Чуть-чуть еще заправим. И можно выдвигаться в сторону трейлер-парка. Поищем там продукты. Так, ну и, наверное, придется использовать катану, потому что там довольно-таки большое количество зомби. А у нас уже тут две катаны. Одна лежит сейчас в пикапе, одна у меня с собой. И, ну, куда их девать? Солить, что ли, эти катаны? Э, придется 
наверное, израсходовать одну здесь. Поменяем катану на какие-то полезные продукты. Единственное, что у меня нету бета-адреноблокаторов, уже просто закончились они печально. Ну, ничего страшного. Надо будет как-то распределить силы и сделать так, чтобы у нас персонаж не паниковал слишком часто. То есть разделять группу на несколько частей. Ну, имеется в виду группу зомби, которые тут будут. Давайте здесь припаркуемся и начнем поиски. Ну, по одному можно и топором нейтрализовывать. Так, ну, армейские шорты. Это нам не интересно, потому что у нас уже есть армейские штаны. Вот очень долго появляется... Так, а здесь у нас... Э, как странно, да? Здесь баррикада почему-то есть. Откуда она тут? Непонятно. Ой-ой-ой. Неожиданно. Ладно, давайте закроем. Так, ну, доску, наверное, давайте на землю уберем. Вот это неудачный поворот событий. Может, еще кто-то идет? Нет? Да, еще зашли. Так, ну хорошо, посмотрим, что здесь. Зубная щетка, это нам не интересно. Стоп. Девятнадцать одиннадцатый пистолет. Смотрите-ка. Так. И я, кажется, видел. Да. Берет М9. Эм... Ну, ее заело немножко. Это не проблема. Хорошо, давайте возьмем. Эм... Бывает такое. То есть у пистолетов. Из-за несовершенства конструкции, в отличие от револьверов, да, где несъемный барабан у пистолетов, патрон бывает иногда при досылании, застревает. При досылании в патроник застревает патрон, но этот патрон, он, в общем-то, выкидывается у нас в игре, а так в реальном мире он, конечно, может быть использован. Так, смотрите, тут есть яблоко, ну почему бы нет. Да, немножко не свежее. Ничего страшного. Так, здесь у нас есть а, вот, небольшое количество продуктов. Давайте забирать. А, Что-нибудь еще интересного. Ну, посмотрим. Может быть, на полочках там наверху что-то есть. Нет, к сожалению. Да, у нее скука появилась. Ну, бывает такое, что делать. Скука, печаль. А, связано это с тем, что яблоко было не свежее. Ну, ничего страшного. Можем журнальчик почитать. Это избавит ее немножко от тоски. От печали. Так, здесь у нас подушечка, телевизор. Ну, вы знаете, телевизор... Можно, кстати, и не снимая его разбирать. Ну, ладно, я уже снял. Давайте так берем. Просто я не уверен, но, по-моему... Там, когда просто так разбираете, когда он стоит на тумбочке, э, не совсем понятно, куда детали телевизора попадают. То ли в инвентарь, то ли... Ну, это надо будет отследить еще раз. Так, хорошо. Ну, в общем, неплохо зашли. Здесь у нас были специи какие-то. Так, включим свет и пойдем следующий смотреть. Ну, как же иначе? Постоянно тут какое-то движение у зомби. Так, давайте назначим. Вы знаете, не так уж и много их здесь. Хотя это, знаете, э -э это пока может быть. Так, ну хорошо. Давайте смотрим. Вот они, они тут стоят. Друзья-то эти. Так, коробочка гвоздей. Да, возьмем. Э -э клей, вот э -э клей на самом деле используется. Ой-ой-ой. Ах ты, зараза такая. Ну-ка, лежать. Вот тебе. Так, испорченный салат. Ну, почему бы нет? Здрасте, здрасте. Сейчас многие там за голову схватились. Да как так? Откуда на кухне топор? Ребята, да я откуда знаю, откуда, что он тут делает. Вот так вот. 
Я не знаю откуда. Но вот можно заметить, что тут клей и какая-то лежала эта коробка гвоздей. Но, наверное, бывают такие кухни, э, на, на которых можно найти предметы именно для строительства. И это нормально. Бывают кухни, на которых э, и оружие можно найти. Разные кухни по-разному устроены. Так, я слышу, там, по-моему, заходит, да, уже? Заходит, заходит, кажется. Да? Нет? Показалось? Показалось. Так, ну давайте разберем эту кровать. Так, тут уже пришли к этой двери, я так понимаю, да? Подошли тут, похоже. Вот где-то... А, вот, это здесь. Хорошо. Давайте разберемся. Так, ну пошло тепло, это хорошо. То есть она не будет замерзать, потому что температура на улице 5 градусов всего лишь, а у нас персонаж там в свитере. Куртку я не одевал пока что. Так, надо свет включить. И давайте, наверное, возьмем топор в руки. Так, часть предметов, которые я нашел, давайте выложим в багажник. Топор, например, этот. Если что, у нас пока топоров хватает. Так, а катана у меня здесь лежит. Да, ну пускай она пока полежит здесь. Да, еще вот эти... Ну, перчик там, бобы и все это, леденцы там какие-то. Это тоже сюда положим. Патрончики тоже. И из основного инвентаря. Ну, я не знаю, вот можно, конечно, этот алюминий использовать для создания радиоприемников и тренировки электрики, но... Может быть, я вот думаю, может быть, начать назначать, то есть э, добавлять в избранное, да, те предметы, которые я постоянно использую, чтобы можно было скопом сразу выкладывать. Так, вот этот клей это тоже для создания там радио используется, кажется. Потому что таким клеем, конечно, можно ремонтировать предметы, ой, то есть оружие, но очень мало эффектив. То есть это не клей для дерева, это канцелярский клей, ну то есть или жидкое стекло, так называемое, да? Он абсолютно не предназначен для дерева, если вы пробовали склеить канцелярским клеем когда-нибудь что-нибудь, какое-то дерево получается, крайне слабое соединение. Так. Ну здесь ничего интересного не вижу. Да, и будем, конечно же, тренировать потихонечку строительство. Так что этот клей канцелярский, так называемый, да, раньше он так назывался. Но ну, если кто э, жил при Советском Союзе, тот помнит. Так, вот у радиоприемчика есть батарейка. Ну, давайте, конечно, возьмем. Сам радиоприемчик разберем. Вот у нас э, это по всей мести электрика, да? Э, второго уровня, насколько я помню. Да, вот электроника она называется сейчас. До второго уровня наука натренировали. Оп, 4, 12. Чего себе, это сколько тогда электроники-то дали за этот радиоприемник? Так, ну давайте посмотрим, что на кухне было интересного. Да, еще многие спрашивают, как я так скролирую. Это по зажатию шифта на клавиатуре и обычный скролл мыши, и, пожалуйста. Так, посмотрим, что там было у нас в ванной. Знаете, вот такие полотенца, они бывают целые, вот такое вот. Вот и хорошее полотенце. Можно и поменять нашу тряпочку для посуды на нормальные махровые полотенца. Да, вот это будет хорошо. Вот, кстати, в резиновые уточки, насколько я помню, бывают батарейки, нет? Эм... Давайте проверим, вообще в нее можно вставить? Вставить батарейку, фонарик. Вообще, я слышал, что кто-то говорил, что в резиновой уточке бывает... А, ну, наверное, это, знаете, многие используют там мод гидрокрафта. И в этом моде там разные вещи творятся. Так, понятно, батарея кончилась. Давайте вставим батарею, фонарь. Так, теперь, чтобы фонарь загорелся, надо обязательно снять зажигалку и включить фонарь. Хорошо. Да, ну и в дополнительную руку возьмем топорик. Давайте бег пригнувшись и до следующего трейлера. Сейчас ночь, в общем-то, хорошо действовать ночью. Почему? Потому что зомби тоже плохо видит. А у вас есть преимущество в виде фонарика. 
Так, э, тут у нас свеча. Вот, знаете, на самом деле свеча это очень хорошая штука. Может быть, мы сейчас и воспользуемся ей, посмотрим, как она горит. Почему бы нет? Э, берем дополнительную руку. И зажечь свечу. Так, зажечь. Зажечь, зажгли. Теперь осталось только ее взять дополнительную руку. Вот. Вот. Смотрите, довольно-таки хороший свет дает. То есть, и э, хотелось бы отметить, что свет именно вокруг персонажа. Вокруг. А не направленный луч. Да, я видел там мыло. Ну, знаете, э, не совсем я уверен, что мне оно нужно. Так, ну, радиоприемник. Давайте тоже вынем батарейку. Вынимается батарейка правой кнопкой мыши, если вы не знали. Так, и разберем этот радиоприемник тоже. Все заодно делаем сразу же. Так, пойдемте дальше. Ну, довольно-таки хорошо видно. То есть, э, можно все разглядеть. И при этом э, мы не тратим батарейки, да, вроде как. ой ой, -ой напугал меня. Все хорошо видно, ничего не видно. Тут какой-то труп был. Заходи. Так, ну пойдемте смотреть. А, да, может быть здесь еще будет свеча. А здесь я был, да, получается? Или? Так, а если я был, что я здесь нашел? Журнал поваренок уже читали, газосварку уже читали. А, тут есть телевизор. Давайте, кстати, посмотрим детали телевизора. Они вообще попадут к нам в инвентарь? Вы не смогли получить ничего полезного. Ну, по всей видимости, лучше, наверное, все-таки брать телевизор в руку, да, для того, чтобы получить какие-то детали. Но это так. Это если вам нужны какие-то детали от телевизора. Да, гвоздики давайте возьмем. Если вы не знали, то для того, чтобы нормально как-то организовать себе убежище, ну, что-то более-менее такую какую-то базу построить, это примерно надо 10 коробок гвоздей, то есть 1000 гвоздей. И тогда сможете построить ну, двухэтажное здание какое-то, более-менее нормальное. Не знаю, зачем я так делаю, вот эту батарейку забираю так. Ну, ладно. Да, смотрите, предметы, которые получаются после разбирания радиоприемников, они попадают вниз. А вот есть кусочек торта. Ну, Но... да нет, наверное. Хотя вы знаете, он, наверное, калорийный. Давайте заберем тоже. Можно будет поесть. Испорченные продукты. Не гнушайтесь. Ну что делать? Такое испытание тяжелое. Что? Как? Так, а где? Все, свечка прогорела у нас. Так, здесь у нас небольшая группа. Может быть, как-то можно облегчить себе способы нейтрализации? А, видите, они, то есть, вперед пролезли, и поэтому они не смогли ее достать. То есть, ну, довольно удачно получилось, хорошо. Довольно удачно. Так, посмотрим, что у них было. Но это, наверное, тоже повезло. Лучше так, наверное, не делать в следующий раз. Это у него футболка такая, спортивные джинсы. Обычно такие ребята, они ходят в спорт спортивный футбол, спортивные штаны. Так, а здесь у нас что? Вот, это, вот, эти, вот этот тип курток довольно-таки интересный. То есть, можете заметить то, что он не режет скорость э, атаки. Он режет только скорость бега. Ну, опять же, она рваная вся. То есть, я ее там топором подрихтовал. Ну, или как, дырки сделал в ней. Так, посмотрим, что здесь было интересно. Э, да, еще какая-то кухонная утварь нужна. Ну, стараемся найти. Ладно, телевизор так разберем. Не особо мне нужны там эти лампочки какие-то. Да, телевизор разбираете и э, если не берете в руку, ну мало чего интересного получается. Чего ты хочешь? Чего конфета моя? Хорошенько. Что такое? А не видно ничего. А, видно эту сварочную маску. Да? Ладно, давайте ее снимем. Уже надоела она. Пока вот сюда ее уберем. Так, тогда надо интерфейс еще раз вызвать. 
Какой ты ерундой занимаешься? Так, спокойно. А цвет у нас вот так вот, да? Красный, синий, черный, розовый. Давайте. Я думаю, что после того, как мы умоемся, это все пропадет. Ладно, берем пока сюда. Пускай будет. Ну, она все-таки девочка. Да, хорошая моя. Так. Поэтому надо, надо ей иногда всякие такие штуки. Ой. Да и девчонки, они когда собираются куда-то, это невозможно просто. Там, наверное... Ой, что такое? Двадцать минут только на сборы уходит. Так, а здесь я не помню, я смотрел тут э, на кухне-то. Но я знаю то, что это место, где я был до этого. Нет, по-моему, я, я здесь не смотрел ничего. Я так тут мельком пробежался. Вот ступка и пестик, это, знаете... Ну, его не так, не так сложно сделать, поэтому я не думаю, что... Вот, кастрюльку у нас есть. Да, давайте возьмем две. Будем готовить себе еду какую-нибудь. Так, здесь срочек с горчицей. Да, все, забираем. Все. Ест. Так, телевизор на разборку. Так, ну электронные запчасти это можно использовать для ремонта генераторов. Почему не взять? Да, батареечку тоже еще одну возьмем. У меня тут такой фонарь, который просаживает эти батарейки чуть ли не за 5 часов. 5 часов батарейки нет. Да, кровать тоже, наверное, разберем. Тихонечко тренируем строительство. О, здрасте, здрасте. Вот смотрите, в спальне нашелся еще один пистолет. Но в нем отсутствует магазин, поэтому такой пистолет мне, в общем-то, не нужен. А патрончики я возьму. Вот если бы там был магазин, я бы, наверное, просто вынул. О, здрасте, здрасте. Это то, что надо. Магазин бы вынул. Так, ну, отбеливатель. Знаете, вот его можно использовать тоже для того, чтобы... Если так случится, у вас вы в убежище у себя э, каким-то образом... Так, наберем воду в садовый опрыскиватель. Убили зомби, он там вам все забрызгал. Вот э, можно воспользоваться отбеливателем. Так, ну давайте умоемся. Вот мы умылись. Я хочу посмотреть, мы умылись, и эта помада, она исчезла или нет? Так, а помада у меня сейчас тут лежит. Но это опять же надо вытащить это все. Как же по-другому же не получится. Так, ну и да. Я просто хочу проверить. Да, все пропало, видите. То есть э, умылись и все, помада пропадает. Так, а она вообще заканчивается, эта помада? Нет, можно, можно носить сколько угодно много раз. Так, появилась у нее сонливость. Ну, не такая это и беда. Нам осталось проверить. А, вот этот трейлер я, кажется, тоже проверил. Э, не помню, вот здесь, вот здесь на кухне. Я не помню, проверял или нет. Но давайте посмотрим на всякий случай. Да, наверное, проверял. Да, ну тут у нас чайник, ложка, тряпочка какая-то. А тут что? Знаете, иногда, вот вы тоже проверяете, иногда бывает... Так, а вот здесь? Да нет, это я тут все проверял, да. Единственное, что вот здесь, наверное, не проверял. Вот тут мыл есть. Ладно, возьмем. Э -э иногда бывает то, что в... В плитах, газовых плитах э, есть еда. Ну, то есть, такое это нормально. Кто-то готовили и, в общем-то, не успели достать, съесть во время зомби-апокалипсиса. Так, ну давайте выдвигаться в сторону нашего убежища. Надо будет поспать сейчас. Так, ну и... А, ну, свет, наверное, уже можно... То есть фонарь пока снимем. И возьмем дополнительную руку. А где мой рюкзачок? Вот он. Давайте дополнительную руку возьмем и выложим предметы, которые у нас были 
найденные в трейлер-парке. Наш рюкзак. Отнесем это все ближе к... Так, ну главное, чтобы они... Мне уже просто становились. Не хотелось бы, то есть, их на себя отвлекать. Пусть они там стоят, не мешают мне заниматься тут своими делами. Так, это, наверное, все вниз сюда покидаем просто. Ну, а потом уже разберем с этим совсем. Что нам забирать, что нам оставлять. Так, э, да, и продукты, наверное, все-таки положим в холодильничек. Это вот соль, перчик, там все остальное. Так, категориям здесь распределим. Да, давайте уберем в холодильник. Даже не свежие продукты можно кушать по чуть-чуть. Они тоже калорийные и, в общем-то, если знать меру, то можно питаться такими продуктами не проблема. А зимой даже еще и полезно, да, условно говоря. Ну, то есть не заболеете. Пенициллин, все дела. Ну, то есть э, все понятно, да. То есть какой пенициллин? Ник там нет пенициллина. Просто ответная реакция организма на поедание таких продуктов. Это повышение температуры тела, как я уже вам не раз говорил. Так, да, горчицу тоже оставим. Можно, если получится найти муку, можно будет сделать бургеры, и горчица туда добавляется. В бургеры, чтобы ее не есть вот в таком виде. То есть, когда она дает несчастье, ну, хотя тоже можно съесть. Так, ну а бутылки, наверное, сподобеливать или сюда положим. Так, кастрюльки, наверное, положим. Нет, только не сюда. Да, вот сюда можно тоже. Так, мисочку тоже сюда положим. И электронные запчасти. Так, у меня тут 4 батарейки. Надо с этим тоже разобраться. Две батарейки, наверное, оставим. Вот, может быть, как раз и сделать сейчас. Мы выделяем два предмета и добавляем в избранное. Перезакрываем, и батарейки можно будет вот так вот положить. То есть, две кладем вниз и две остаются хорошо но другое дело что мы все равно их добавим в фонарик и они исчезнут ладно то есть э, избранные батарейки они все равно будут исчезать давайте э, может быть сготовить какую-то еду но у меня нет макарон можем сготовить какой-то салат так э, можем сделать миску бобов готовится она довольно таки быстро насколько я помню так, готовить, наверное, будем в микроволновке. Готовится она, наверное, 15 минут, не более. На максимальных оборотах 15 минут. Так, все готово. Приготовленное. Можно есть. Давайте покушаем и будем спать ложиться. Единственное, что, наверное, надо затопить барбекю ну особо много не будем давайте пару досочек туда положим это на 4 часа так и одну тряпочку для того чтобы разжечь его да? надо взять хорошо так время без 29 спать будем ну до 12 а нормально выспаться да у нас уже и так будильник установлен хорошо давайте спать Так, ну, в общем-то, день прошел не зря. Давайте отключать будильник. Посмотрим на прощание статистику. Мы прожили 3 месяца, 4 дня и 19 часов. Убили 2438 зомби. Персонаж весит 70 килограммов, и она набирает вес. Я с вами прощаюсь. Будьте начеку и всегда на готове. Ибо враг ваш зомби. Всегда ищет кого бы сожрать.